Hallo und willkommen bei Modelis. Hallo und willkommen zu Modelis. Wie man sehen kann, ist unsere F9F nun soweit fertig. As you can see, the F9F Panther is more or less ready to go. And we will make a short overview of the things we finally added. Und wir werden noch einen kurzen Überblick machen über das, was wir seit dem letzten Film noch angepasst haben. Okay, das Cockpit mit den Piloten haben wir schon in einigen Bildern gezeigt. The cockpit with the pilot was shown already on some pics. And yeah, let's have a look inside. Okay, what do we have here? Uh, we installed our ECU, of course, and we got our receiver. We already seen this on the board before we mounted it. Also wir haben hier den Empfänger und die ECU installiert. Das haben wir auch schon äh, auf dem Board extra gezeigt. Wir haben zwei Schalter, we got two switches. The yellow one is the main switch for the receiver and the other one is for the a battery for the smoke pump and the ECU. The, the other one is for the, uh, for the turbine uh, battery, which is also used for the smoke pump. We got the two tanks. We already mentioned we got a Kero tank with about 500 cc. Also we have a Kero tank with a half liter inhalt, and we got a 300 cc uh, smoke tank. And we have a 300 cubic centimeter smoke tank. Zum Tanken verwenden wir elastische Schläuche, and we use these uh, tubings for filling the tanks. The yellow one for the Kero and the other one for the smoke oil. We use a telemetry uh, uh, receiver because we are measuring the temperature in the tail section so it won't get too hot for the elevator servos. Also we messen the temperature in the bereich der Höhenruder servos um sicher zu gehen, dass es dort nicht zu heiß wird. Daher, daher verwenden wir einen Telemetrieempfänger. Dieser Hahn ist zum Abstellen des Smokeöls, damit dieses nicht in das Modell äh, diffundieren kann. This is a, a, a valve for the smoke oil, so we can uh, close the smoke oil line and the smoke oil can't leak into the model, which could happen because we're not using a electric valve, da wir kein elektrisches Ventil für das Smokeöl verwenden. Something we changed is the position of the receiver battery. Also das, was wir verändert haben, ist die Empfängerbatterie. Die haben wir nun nach hinten verlegt, da wir mit dem Schwerpunkt uh, zu weit vorne waren. We moved the receiver battery back here because the center of gravity was too far to the front. And another thing we finally installed is this tubing solution, which we use on both sides. These are the uh, the vents or the overflows of the tanks. We got the carrow overflow on the right side, flight direction, and the smoke oil overflow on the left side. Uh, they are now closed, of course, so nothing can leak. But when you when you're going to fly, you remove the cap. Then we listen fester Verschluss herunter. And we got the uh, open end if we go flying. Uh, when we fill the tank, air can get out through this vent. And when the uh, pump is emptying the, the tank, uh, air is getting back into this, into the tank via the tubing. And uh, of course, when we're done filling up the tank, during the filling the tank we put the tubing on the side so it won't harm the model if we get an overflow or something. Also wir verwenden dann diese beim Bedanken werden diese Schläuche herausgezogen und zur Seite gehalten, damit bei einer Überfüllung des Tanks der überschüssige Smoke Oil oder Kerosin nicht das Modell beschädigt. Sobald der Tank dann richtig gefüllt ist und das Modell läuft, kann man diesen Schlauch hier komplett verschwinden lassen und Man hat eine perfekte Optik. 
as soon as the turbine is running or everything is set up correctly, we can put the tubing back here and it disappears completely in the model and looks really good. And the same thing of course for the carol. If we remove the cap, we got the vent. And when we did the Verschluss abmontieren, haben wir hier the Belüftung, Entlüftung des Tanks. Und sobald der Tank gefüllt ist, beziehungsweise äh, die Turbine läuft, schieben wir das Vent hier hinein und äh, er verschwindet komplett im Modell und wir haben eine perfekte Optik. Ja, für das Startgas haben wir uns entschieden, äh, kein elektrisches Ventil zu verwenden, sondern einfach äh, wie in alter Zeit direkt die Gaszufuhr selbst zu steuern. For the start gas, we decided not to use an electric valve. We control the gas flow uh, by hand during the start sequence, and yeah, afterwards we don't need the battery for the ECU. The battery for the turbine is mounted here. Also the turbine battery, die auch für die smoke pumpe verwendet wird, befindet sich hier und versorgt über den Schalter pumping and it provides the power via the switch for both pumps for the carrier pump and the smoke pump. Okay, that wraps it up more or less. Also das war's im Prinzip schon für die f 9 f Sie ist soweit flugfertig und alles eingebaut. Das heißt, das nächste ist dann Bewegung vom Flug. Natürlich hoffen wir, dass er gelingt und äh, hoffen auch dann ein Film davon zeigen zu können. The next thing will be the maiden flight. Hope it will be a good one and of course we will show you some footage of the flight of the F9F. That's it for now and see you soon. Das war's vorerst mal und bis bald.